പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മച്ചിയാണ് എനിക്ക് രാജഗിരിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട എലർത്തിയാണ് ഇവിടെ പാലച്ചുവടാണ് എൻ്റെ വീട് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഞാനും ഈ ഇതുപോലെ കോളേജിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച ടീമിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഒരു ഡാൻസേ ഉള്ളോ ഒരു ഡാൻസേ ഉള്ളോ ഇല്ലേ ചുള്ളന്മാരൊക്കെ അവിടെ വരുന്നത് ഡാൻസ് ഇല്ലേ ഇറങ്ങി വാ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കില്ല നിങ്ങൾ കൂടെ കളിക്കണം അപ്പം എന്നിവ നമുക്ക് കളിക്കാം സാറ്റർഡേ നൈറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പടം കാണുക പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും സൗഹൃദമുള്ളവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ രാജഗിരിന് രാജഗിരി വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്കൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇത് എം ബി എ ആണോ ഞാനും ഒരു എം ബി എ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പം ഓക്കെ പഠിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ട് പഠിച്ചാല അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് വിട്ടതാ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പഠിക്കാൻ അപ്പം ഒരു എം ബി എ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് രാജഗിരിയിൽ വരാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രാജഗിരിയിൽ പോയാൽ മതി അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു രാജഗിരി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് അടിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ തോന്നൽ മാറി ഇവിടെ ചേർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ആൻഡ് വന്നപ്പോൾ ക്രൗഡ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അമേസിങ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ എൻ്റെ തിയേറ്റർ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ഹലോ ആ അപ്പം അത് ലിവിൻ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അജു ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് ഏച്ചി സാനിയ സൈജു കുരു സിജു വിൽസൺ ഇത്രയും ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക സോറി എനിക്ക് കോളേജിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലീവൊക്കെ എടുക്കും അതുപോലെ തീരെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ രാജീവിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് യാ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം ടെലിഗ്രാമിലൊന്നും കാണരുത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടി വി വഴിയാ പോണ്ടേ 
ഒരു വർഷത്തോളം ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കോളേജിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ വരാൻ പറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തിനാ പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു തീരുമാനത്തിനൊരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്ലസ് ടു വഴി എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആകാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറായി ഒരുപാട് പഠിക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അധികം പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് കയറിയത് പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കടിച്ച് അല്ലേ സപ്ലൈ കടിച്ച ആൾക്കാരില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ വീണും കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പാസ്സായത്
സിനിമയിലെ നടി നടന്മാർ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് ആണ് വെരി ലെജൻഡറി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരാളാണ് കേരള മലയാളം സിനിമയിലെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം പോകണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ പറയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമോ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചക്കരകളാണോ ചക്കരകൾ ആരാ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ആരാ വിളിക്കാറ് ചക്കര ടീച്ചർമാർ വിളിക്കാറുണ്ടോ അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ വിളിക്കാറുണ്ടോ വിളിക്കാറുണ്ടോ മക്കളെ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ വിളിയേക്കാവോ മക്കളെ അച്ഛടാ അത് പോരാ പോട്ടെ മക്കളെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ്സ് കാണില്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അമ്മ ചക്കര ഉപ്പ എത്രയാ പറയാ തിരിച്ചില്ലേ ആ എനിക്കില്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെ ഇവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ച് എല്ലാ പിള്ളേരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ച് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ നമ്മള് കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂൾ കോളേജിലെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഹോസ്പേഡ് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്ര ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രേസ് വേറൊരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേസ് നമ്മുടെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ് ഗ്രേസ് ഷൂട്ടിംഗ് വന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറിനെ വിട്ടു മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കളിയൊക്കെ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള തമാശകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രേസ് രണ്ട് വാർത്ത അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡാൻസ് കാരണമാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞില് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കൂളിലൊക്കെ ഓരോ കോയിത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോ ഡാൻസിലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നടി ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തയില്ല ഞാൻ ആദ്യം സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു അത് അവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഡാൻസിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ലൂസിഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ലൂസിഫർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കോളേജെല്ലാം വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ട് കൂട്ടിയത് മലർവാടിയുടെ ഓഡീഷൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മളിവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് പറയുക ഇപ്പോൾ സിനിമ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല സിനിമ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ